పంతప్రధాన్ నరేంద్ర మోదీ వీరి ప్రభుత్వం దేశంలోని ఆర్థిక మాగస్వర్గిలోని సవరణాల గురించి చదువు అలాగే ఉద్యోగాల్లో పది శాతముల వరకు ఇక్కడ ఆరక్షణ ఇచ్చే నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది కానీ కనీసం ఉత్పత్తి మర్యాద ఇది ఎనిమిది లక్షల రూపాయల వరకు పెట్టిన వలన దాని సవరణల్లోని సర్వసామాన్యమైన జనాలకు దీని లబ్ధి అవుతుందా లేదా దీనివలన ఉత్పత్తి యొక్క నికషాలు మార్చేయాలంటూ డిమాండ్ ఆర్థిక మాగాస్ అన్యాయ విరోధి మంచి వారి సంస్థాపక డాక్టర్ సతీష్ కరండే వీరు విలేకరుల పరిషత్ లో ఇచ్చారు तर त्यावेळेस किंवा आताही त्याचं मत व्यक्त केलं जातं की शालेय जीवनामध्ये त्या मुलांना किती संधी मिळतात त्याच्या विकासाच्या म्हणजे अभ्यासाच्या असतील किंवा सर्वांगीण विकासासाठी त्याच्यावर त्याचं पुढचं भवितव्य अवलंबून असतं जर दारिद्र्य रेषेमध्ये आपण अशी व्याख्या केलेली असेल की सत्तेचाळीस रुपये पण दैनंदिन जो मिळवू शकत नाही त्याला आपण दारिद्र्य रेषेखाली पाठवू असं म्हणत असतो ईवेळला ఎనిమిది లక్షల రూపాయల కనీసమైన మర్యాద ఇది నికషంగా పెట్టుకుంటూ గనక ప్రభుత్వం సవరణాల్లోని ఆర్థిక మాగాస్ వర్గాల గురించి పది శాతముల ఆరక్షణ చదువు అలాగే ఉద్యోగాలు ఇస్తే గనక ఎటువంటి ఆర్థిక మాగాస్ వ్యక్తికి దీని లబ్ధి అవ్వదు పైగా మంచి ఆర్థిక పరిస్థితిలో ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలకే దీని ఫలితం లభిస్తుంది రోజుకి రెండు వేల రెండు వందల రూపాయలు లభించే అలాగే వంద రూపాయల వరకు ఇక్కడ సంపాదించేవారు వీరందరికీ ఒకే చోట కూర్చోపెట్టి మోదీ ప్రభుత్వం పేదలకు అన్యాయం చేసే ఒక ఆరక్షణ తెచ్చింది పేదలు ఎవరు ఇది నిశ్చయించడానికి సమితి స్థాపించి సర్వే చేయాలి గ్రామీణ భాగం యొక్క ప్రాధాన్యంగా ఆలోచిస్తూ రైతుల యొక్క పిల్లలకు ఆరక్షణ ఇవ్వాలి వారి గురించి అన్ని విధాల ప్రవర్గాల్లో సమాంతరణ ఆరక్షణ యొక్క సౌకర్యం పెట్టాలి అలాగే ఆరక్షణ యొక్క నిజమైన లబ్ధి నిజమైన ఆర్థిక మాగస్వర్గానికే లభించడానికి ఎనిమిది లక్షల రూపాయలు ఇది కనీసం మర్యాద ముందటి కొంత సంవత్సరాల గురించి తగ్గించేసి దాన్ని రెండు లక్షల వరకే ఇక్కడ చెయ్యాలి అంటూ ఇక్కడ డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు డాక్టర్ కరండే వీరు ఈ వేళ తెలియజేశారు